2011, Japan experienced a catastrophic earthquake that damaged the Fukushima Daiichi nuclear power plant, leading to a nuclear disaster. Though the plant didn't immediately cease functioning, the subsequent tsunami disrupted its operations. Tsunami broke the backup plant. Due to this, breaking backup left the plant unable to cool its nuclear fuel. This led to the melting of three reactors, marking the onset of a monumental nuclear waste crisis, comparable to Chernobyl. There's been intentional dumping of nuclear wastewater into the ocean, prompting questions about the acceptability of such actions. When a tsunami hits a nuclear power plant already weakened by an earthquake, water overflow becomes a significant emergency. The giant wave inundated Fukushima's reactors, plant buildings, and trenches, spreading radioactive contamination. Nuclear reactors, crucial for electricity generation, melted, turning the surrounding water radioactive. Storage tanks meant for treated water were insufficient due to the tsunami, forcing authorities to release less contaminated water into the sea, 10,000 tons. Reports from the Nuclear and Industrial Safety Agency suggested that oceanic radioactivity levels remained relatively stable after the release. The plant suffered from leaks, with around 60% of its contents seeping into the ground and mixing with nearby groundwater. Erected underground walls and a freezing wall to contain seepage and prevent water from flowing back into the reactors. Treating the contaminated water involved addressing toxins such as radionuclides. Decayed isotopes from the uranium oxide fuel, particularly CaCm134. The advanced liquid processing system captured these radionuclides in a filter, allowing only water and tritium to pass through. Tritium, a naturally occurring form of hydrogen with two neutrons, is less hazardous and was deemed a lesser concern. However, the challenges persisted. The explosion during the disaster released radioactive debris, contaminating rainwater that fell in the area. Groundwater also flowed into containment tanks near the reactors before the installation of frozen walls. As a result, water had been accumulating inside the plant for years, and estimates projected full tank capacity by 2024. Faced with limited options, responders initiated the controlled release of treated water into the Pacific Ocean in 2023. محدود اختیارات کا سامنا کرتے ہوئے جواب دہ ہندگان نے دو ہزار تیئیس میں بحر الکاہل میں علاج شدہ پانی کے کنٹرول شدہ اجرا کا آغاز کیا عالمی سطح پر جانچ پڑتال جس میں سوئٹزرلینڈ فرانس امریکہ جنوبی کوریا آسٹریا اور موناکو جیسے ممالک شامل ہیں چھوڑے گئے پانی کی حفاظت کا اندازہ لگایا گاما رے اسپیکٹرومیٹر کا استعمال کرتے ہوئے نمونے اکٹھے کیے گئے اور ان کا تجزیہ کیا گیا جس سے یہ بات سامنے آئی کہ پانی میں خطرناک ریڈیونوکلائٹس کے لیے ریگولیٹری حد کے ایک سے بھی کم مقدار موجود ہے مسلسل نگرانی پانی کے اخراج کے ساتھ ہوتی ہے اور اگر ریڈیو نوکلائٹس کی سطح نمایاں طور پر بڑھ جاتی ہے تو دوبارہ تشخیص ضروری ہوگا اگرچہ کچھ پڑوسی ممالک تشویش کا اظہار کرتے ہیں اور جاپان سے سمندری غذا کی درامد پر پابندی لگاتے ہیں عالمی سطح پر اتفاق رائے سائنسی جائزوں کی حمایت سے یہ بتاتا ہے کہ علاج شدہ پانی کو جان بوجھ کر چھوڑنا قبول حدود کے اندر ہے اس منصوبے میں تباہ شدہ یونٹوں کو مزید ایک ادو دہائیوں کے لیے سیل کرنا شامل ہے جس سے باقیات کو مسمار کرنے سے مزید ریڈیو نوکلائٹس کو زوال پذیر ہو سکتا ہے